đây là chương trình phát thanh tin lành tiếng nói của chân lý bình an và hy vọng nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và hạnh phúc trong cứu chúa giêsu được phát sóng hàng tuần trên hệ thống mạng lưới toàn cầu xin trân trọng kính chào quý khán giả chương trình phát thanh tin lành do hội thánh tin lành ân điển thực hiện hàng tuần trân trọng kính chào quý vị và gia đình thưa quý vị thể theo tin của the canadian press vào thứ tư ngày 24 tháng 2 vừa qua, Ganda, một quốc gia nghèo tại Tây Phi, đã được Liên Hiệp Quốc viện trợ cho 600.000 liều vaccine chống coronavirus. Thể theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Cơ quan Cứu tế Thế giới UNICEF, thì đây là nỗ lực cung cấp vaccine lớn nhất nhằm giúp chặn đứng đại dịch cho các quốc gia nghèo. Nhân dịp này, Giám đốc cơ quan UNICEF, bà Henrietta Ford, nói rằng hôm nay đánh dấu thời khắc lịch sử mà chúng tôi đã lên kế hoạch là cung cấp một lô vaccine 600.000 liều cho Ghana, đúng theo lời hứa của cơ sở sản xuất COVAX là bảo đảm người dân tại các nước nghèo không bị bỏ lại trong cuộc đua về vaccine để cứu lấy mạng nhiều người. Kính thưa quý vị, chắc hẳn trong tuần này người dân Ghana rất vui vì được giúp miễn phí thuốc chủng ngừa dịch bệnh, trong khi nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang kỳ vọng có vaccine để nhằm chặn đứng sự lây lan của virus. Dịch bệnh đã cướp đi 2 triệu rưỡi người trên thế giới cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, thế giới chúng ta cũng đang chứng kiến một căn bệnh lâu đời và nguy hiểm bội phần hơn là virus corona lâu đời vì nó bắt đầu từ thủy tổ con người là adam và eva và nguy hiểm vì chẳng những nó đem lại cho con người sự đau khổ về thể chất và tinh thần mà cuối cùng mọi người phải chết vì nó kinh thánh gọi đó là tội lỗi trong khi cả thế giới ngày đêm đang tìm một phương pháp để giải trừ tội lỗi khỏi con người, thì lời của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh chép rằng Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên đã sai con Ngài đến và Đức Chúa Giêsu đến thế gian để cứu kẻ có tội. Bằng cách Ngài đã chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra và nhờ sự chết ấy mà Thánh Kinh cũng nói rằng Nếu ai xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch hết mọi điều gian ác nữa. Vâng, Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian, Ngài đã chết trên thập tự, cho nên bây giờ phần của chúng ta ấy là trở lại và ăn năn với Ngài. Và ai làm điều này chẳng những nhận được sự sống đời đời mà còn được Chúa ban phước cách dư dật nữa. dài chìm trong tâm tôi tìm đâu thấy phút giây an bình bước vô vọng niềm tin đánh mất sóng buôn trôi theo ý riêng mình đến một ngày lòng nghe tiếng chú thiết Nguyên con ấy về đây Đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi Chúa thư tha mọi tội lỗi tôi Vì tình yêu Chúa chết thay tôi Thập tự xưa Ngài tôi biết ra Niềm tin ấy đã đổi thay tôi Cho tôi được bình an thỏa vui Chúa nhân từ giàu lòng thương xót Lìa thiên cung xuống nơi ô trần 
thiếu nhân loại khỏi sự mất chúa ban cho sự sống đời đời hãy mau về về bên chân chúa đơn yêu thương tha thiết đợi mong hãy trao ngài mọi điều lo lắng Chúa sẽ cho bạn được nghĩ yên chìm trong tâm tôi tìm đâu thấy phút giây an bình bước vô vọng niềm tin đánh mất sóng buôn trôi theo ý riêng mình đến một ngày lòng nghe tin chú thiết tha khuyên con hãy về đây đến bên ngài nhận ơn cứu rỗi chúa thư tha mọi tội lỗi tôi vì tình yêu chúa che thay tôi thập tự xưa ngài tuôn hiết ra niềm tin này đã đổi thay tôi cho tôi được bình an thỏa vui chúa nhân từ giàu lòng thương xót lìa thiên cung xuống nơi ô trần cư nhân loại khỏi sự hư mất ban cho sự sống đời đời hãy mau về về bên chân chú đơn yêu thương tha thiết đợi mong hãy trao ngài mọi điều lo lắng chúa sẽ cho bạn được nghĩ Điều lo lắng Chúa sẽ cho Bạn được nghĩ yên Quý tín giả vừa đón nghe ca khúc Tìm lại niềm tin Sáng tác và trình bày qua đoàn trực sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục Câu chuyện gia đình Một câu chuyện gia đình xin kính chào quý vị Hôm nay kính mời quý vị đón nghe đề tài Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 Tài liệu của Minh Nguyên Chương trình phát thanh tin lành Tại California, Hoa Kỳ Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 bài 10 phần 2 Chúng tôi đang trình bày đề tài xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 dựa vào những nguyên tắc chú dạy trong Kinh Thánh. Chúng tôi mong rằng những nguyên tắc của lời Chúa mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Hai nguyên tắc chúng tôi đã trình bày là Thứ nhất Vợ chồng không ích kỷ, nhưng trân quý nhau và sống cho phúc lợi của nhau. Thứ hai, dứt khoát khỏi những ràng buộc của thời độc thân, để thật sự kết hợp với người phối ngẫu. Hôm nay chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ ba, lánh khỏi cắm dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Để thấy rõ xã hội ngày nay băng hoại như thế nào, mời quý vị nghe lời sứ đồ follow mô tả sau đây. 
Hãy biết rằng trong ngày sâu rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sự hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vô, không tiết độ, giữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của những đức đó. Timothy thứ nhì, chương 3, câu 1 tới câu 5 Kinh Thánh cho biết trong thời cuối cùng, con người không còn tình nghĩa, nhưng sống ích kỷ, tham tiền, khoe khoang, bội bạc, bất khiết, khó hòa thuận, không tiết độ. Có thể nói, hoặc nhiều hoặc ít, chúng ta đều đã nhìn thấy hoặc đã kinh nghiệm những điều này. Về mặt đức tin, con người ngày nay chạy theo lạc thú thấp hèn, hơi là yêu mến Đức Chúa Trời. Về mặt luân lý và đạo đức, con người trong thời cuối cùng cũng vô cùng bại hoại. Họ đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú phật hay loài bọ sát. Họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay cho đấng tạo hóa. Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà un đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều tội lỗi với đàn ông và chính họ phải chịu sự xử phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà, chẳng những họ làm những điều đó lại còn tán thành cho những người khác làm nữa. Roma chương 1, câu 21 tới câu 28 và câu 32 Theo lời sứ đồ Phaolô con người trong thời cuối cùng chối bỏ Chúa, chống nghịch Chúa, vì thế trở nên tối tăm, phạm những tội thật là kinh khủng. Một trong những điều chúng ta thấy rõ ràng nhất ngày nay là tội đồng tính luyến ái. Tội này đang lan tràn như một bệnh dịch không thể ngăn ngừa. Điều đáng sợ hơn hết mà Kinh Thánh cảnh báo là người nào muốn sống trong sạch, đạo đức theo lời Chúa dạy sẽ bị bách hại. Trong xã hội tội lỗi đen tối như thế, chúng ta phải sống như thế nào? Trước hết, chúng ta biết rằng lời Chúa trong Kinh Thánh là hy vọng duy nhất cho xã hội ngày nay. Vì lời Chúa là chân lý, chân lý của Chúa sẽ soi sáng để chúng ta biết mình phải sống như thế nào, để thật sự được bình an, hạnh phúc. Kinh Thánh dạy rằng trong buổi sáng thế, Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài, vạn vật trong vũ trụ này. Cuối cùng, Ngài dựng nên con người. Kinh Thánh ghi như sau. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng Hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy rễ đất. Sáng thế ký chương 1, câu 27 tới câu 28 Chúa tạo dựng nên các loài vật có giống được giống cái, có trống, có mái Và với con người, Ngài dựng nên người nam và người nữ Theo ảnh tượng của Ngài, nhưng với những đặc tính khác nhau Và trao cho những trách nhiệm khác nhau Nam và nữ có vị trí, vai trò và trách nhiệm được Chúa phân định rõ ràng. Nhưng ngày nay, người ta đang tìm cách xóa bỏ hay làm lẫn lộn hai phái tính mà Chúa đã tạo dựng. Đây là điều nguy hiểm vì nó đi ngược với tự nhiên và chống lại đấng tạo hóa. Vì vậy, 
Chúng ta cần dạy cho con em mình biết rõ các em là nam hay nữ. Và dạy cho con biết là con trai thì ăn mặc, cư xử, sinh hoạt như thế nào. Con gái thì cần phải phát huy những nữ tính như thế nào. Chúng ta cần dạy từ khi con mới sinh ra. Để khi đến trường, các em biết rõ mình là ai và không bị trường học, thầy cô, bạn bè lung lạc. Đây là điều đầu tiên chúng ta cần làm để xây dựng gia đình vững mạnh, trong sạch và tốt đẹp trong thế kỷ đen tối này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 bài 10 phần 2 Xin chấm dứt nơi đây Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 bài 11 Trong kỳ phát thanh tới Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị Vừa rồi là một câu chuyện gia đình do Tiếu Anh phụ trách sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục câu chuyện phúc âm Trong tiết mục câu chuyện phúc âm tuần này Kính mời quý thính giả đón nghe phần còn lại của đề tài Người được Chúa dùng Dựa trên quan sát đoạn 6 nói về cuộc đời của Gideon Kính mời quý thính giả cùng đón nghe Tiêu chuẩn thứ hai của một người được Chúa dùng Thứ nhất là người đó phải được Chúa ở cùng Tức là, là phải là con cái của Chúa và tâm lòng để cho Chúa người trị. Thứ hai, người đó là người có một cái đời sống thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu quý ông bà, tôi không có thời giờ đọc ở đây, nhưng mà quý ông bà về đọc thêm cái đoạn 6 từ câu 17 trở đi. Sau khi mà Đức Chúa Trời, Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va nói là Chúa ở cùng người, thì cũng có một cái lời khiếu nại, rồi có những câu hỏi được giải quyết xong rồi. Khi ông biết được rằng là Chúa ở với mình rồi, ông mừng lắm. Ông là một người bình thường như tôi mà Chúa ở cùng sao? Có lẽ Chúa sẽ nói rằng Ngươi bình thường nhưng mà ngươi trở nên phi thường Bởi vì có những con người phi thường ở trong thành phố này Đã không có cơ hội để cho ta bước vào cuộc đời của họ Nhưng mà con là một con người bình thường Nhưng mà con làm một việc phi thường Đó là cho ta có cơ hội để ta bước vào cuộc đời của con Cho nên bây giờ ta sẽ sử dụng con để làm một việc phi thường Cho nên ông hiểu được điều đó rồi Kinh Thánh chép rằng từ đoạn 17 Câu 17 của đoạn 6 thì ông về và ông bắt đầu ông dâng lên cho Chúa một củ lễ ông giết một con dê rồi sau đó ông dâng củ lễ cho Chúa không biết trước đây ông có làm việc đó hay không nhưng mà từ khi ông nhận biết được rằng là Chúa ở với mình rồi thì ông nói là nếu Chúa ở với tôi thì tôi phải liên lạc với Chúa tôi phải thông công với Chúa qua sự thờ phượng Chúa của tôi thờ phượng là gì thờ phượng là tương giao với Chúa nếu ví dụ tôi nói chuyện với quyến bàn cho em thì tôi Chúng ta không gọi là thờ phượng được Bởi vì chúng ta là con người với nhau Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp xúc với Chúa Chúng ta tương giao với Chúa Chúng ta liên lạc với Chúa Thì cái danh từ thờ phượng để mình tôn kính Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta thờ lại Nói một cách khác Một người mà được Chúa ở cùng Người đó bắt đầu có một cuộc sống liên lạc với Chúa Và sự sống liên lạc với Chúa đó gọi là thờ phượng Cho nên khi chúng ta cầu nguyện Tại đây cầu nguyện ở nhà Chúng ta gọi là thờ phượng Chúa Khi chúng ta ngồi chúng ta hát tôn vinh Chúa Bất cứ ở đâu Lúc đó là chúng ta đang thờ phượng ngợi Chúng ta bước vào nhà thờ Chúng ta cùng nhau ca ngợi Chúa Dân hiến cho Chúa, nghe lời Chúa Đó là chúng ta thờ phượng Chúa Bởi vì chúng ta dùng những phương tiện đó Chúng ta đang liên hạ lạc với Đức Chúa Trời chúng ta Thưa quý ông bà chị em Một người Mà muốn hầu vị Chúa Đương nhiên người đó được Chúa ở cùng Đời sống thuận hợp với Sự Ngự trị của Chúa trong đời sống chúng ta Thứ hai, người đó phải có một tinh thần thờ phượng Chúa Tức là sống trong một tinh thần Biết là Chúa ở khắp mọi nơi giống như Gia Cốp Khi ông nhận biết được Chúa ở khắp mọi nơi Thì thái độ ông thay đổi ngay Ồ Chúa ở khắp mọi nơi sao Trước đây tôi không có hiểu như vậy Tôi nghĩ Chúa ở trong nhà thờ tôi Tôi đến nhà thờ là có Chúa Tôi làm mọi sự là tôi thờ phượng Chúa Tôi ra khỏi nhà thờ này là làm việc của tôi Ngày xưa ông hiểu như vậy Cho nên ông sống rất là lâu thôi Ông sống ở trong gia đình ông rất là lâu thôi Ông gạt anh ông Ông gạt cha ông Mà ông không thấy gì khó chịu cả Nhưng mà sau khi ông đời sống của ông Ông hiểu được rằng là Chúa ở khắp mọi nơi Thì bắt đầu ông hiểu rồi Bắt đầu ông kính sợ Cho nên ông đã thờ phượng đi Chúa Trời Ngay trong ở ngoài cái đồng vắng lưu sơ 
Cho nên một người mà được Chúa ở cùng rồi Đời sống chúng ta sẽ sống nó rất là chững chạc Sống coi trước coi sau Không còn sống mà cậu thả giống như trước đây nữa Bởi vì người đó biết rằng Chúa ở trong đời sống của mình Thì nơi nào Chúa cũng quan tâm đến mình Nơi nào Chúa cũng thấy cuộc đời của mình Làm sao để chúng ta có thể thống, sống luôn tuồn được Kinh thưa quý ông bà cho em Một người mà có Chúa trong cuộc đời mình rồi Đó là Phước Hạnh Nhưng mà khá cẩn trọng bởi vì từ lúc đó trở đi trong cả cuộc đời chúng ta nơi nào Chúa cũng thấy đời, đời sống chúng ta cả cho nên hãy sống trong tinh thần rằng Chúa ở khắp mọi nơi và ai sống trong tinh thần đó người đó sống cả ngày cả đêm trong tinh thần thờ phượng Đức Chúa Trời các bác sĩ đi đường xa làm một mục đích thôi thờ phượng Đức Chúa Trời ai thờ phượng Chúa tự nhiên lòng thấy bình an vui vẻ tôi trong sự hậu vị Chúa tôi thì thỉnh thoảng có một vài người đấy nó là mục sư tôi muốn hậu vị Chúa tôi mừng quá nghe nó con cái Chúa mà nó muốn hậu vị Chúa mừng quá nhưng mà đến nhà thờ cái nói với chúng tôi một lời vậy rồi cái sau này hai ba tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần mới gặp trong nhà thờ tôi nói là tôi cũng muốn anh chị hậu vị Chúa lắm nhưng mà không đi nhà thờ làm sao mà chúng tôi có thể giao công việc được cho nên cái việc đầu tiên mà căn bản hơn hết mà dễ dàng hơn hết để cho chúng ta có cơ hội được hậu vị Chúa đó là chẳng những sống thờ phượng Chúa trong đời sống của mình nhưng mà cũng trung tín sờ thờ phượng Chúa vào hội thánh. Nếu chúng ta nói chúng ta muốn hầu vì Chúa mà chúng ta bỏ qua sự nhóm lại thì bây giờ làm sao để người khác có thể nhờ chúng ta có thể hay là hội thánh nhờ chúng ta để chúng ta giúp được. Có những lúc mà chúng ta hội thánh cần mà chúng ta không có mặt thì làm sao chúng ta hầu vì Chúa được? Cho nên một trong những điều đầu tiên để chúng ta bày tỏ cái lòng hầu vì Chúa của chúng ta muốn hầu vì Chúa thì người đó hãy trung tín đi thờ phượng Chúa trung tín trong sự nhóm lại đó là điều một trong những điều cơ bản và thể hiện được lòng của chúng ta muốn thờ phượng đức chúa trời sau khi ông gideon ông dân của lễ xong rồi và đức chúa trời ngài làm một việc lạ đó là ngài làm cho lửa cháy của lễ thiêu rồi ngài đi ra khỏi ông ngài xin lỗi ngài biến mất khỏi trước mắt ông Ông nhận biết được rằng Ông gặp được Ngài Đời sống ông Chúa đã dùng rồi Cho nên việc đầu tiên của ông Sau khi ông thờ Phượng Chúa Thì ông khám phá một điều Ông nói ô ở trong nhà tôi Gia đình tôi cũng thờ Chúa Nhưng mà nhiều năm qua Thì gia đình tôi đem thêm một hai cái bàn thờ Tôi cũng thờ Chúa Mà thờ thêm một vài thằng nữa cho nó chắc Cho nên thờ thêm thằng Ba Anh Thằng Ác Tạc Tê Ông thấy hồi xưa giờ ông không thấy cái vấn đề là có không thấy có gì nan đề cả. Nhưng mà từ khi ông thờ phượng Chúa rồi, ông kính sợ Chúa rồi thì ông thấy cái điều đó nó trở nên vấn đề. Tức là ông thấy một cái sự ngăn trở. Ngày xưa không có gì ngăn trở cả. Nhưng mà khi ông đi thờ phượng Chúa, ông nghe lời Chúa rồi, Chúa dạy dỗ ông thì ông thấy rằng có một số vấn đề mà trước đây ông không thấy đó là vấn đề. Bây giờ ông thấy vấn đề. Và ông về tối hôm đó Ông dở các bàn thờ Và ông dẹp các bàn thờ Tôi nói điều này Tôi không có ý muốn bảo quý vị về nhà Rồi gia đình ví dụ đang sống với Anh em hay cha mẹ Họ không tin chúa có bàn thờ Rồi tối nay quý vị về nhà Tự nhiên quý vị dở bàn thờ Quý vị quăng ra ngoài đường Tôi không có nói như vậy đâu nhé Tôi không có ý nói vậy đâu Nhưng mà điều chúng tôi muốn nói Đó là có những điều vô hình Có những cái điều trong lòng của chúng ta Trước đây chúng ta thấy nó không sao Thậm chí một thói quen nhỏ Nó không sao Nhưng mà khi mà chúng ta được Chúa dùng Chúng ta muốn hầu việc Ngài Và đời sống của chúng ta gần gũi với Chúa rồi Thì chính Chúa Thánh Linh sẽ chỉ cho chúng ta Thấy rằng có những ngăn trở trong cuộc đời Của chúng ta mà Kinh Thánh gọi rằng đó là cái đồn lũy Người Việt Nam nói cái đồn lũy là quý vị biết rồi Ở đây chắc không ai Không hiểu chứ đồn lũy đâu Tức là cái bót á Cái, cái trạm á Tức là ví dụ như ngày xưa mà chúng tôi ở quê chúng tôi đó Ví dụ như từ đây đi xuống đường xuống trường đại học Mà cảnh sát làm một cái trạm ngay cái đằng kia trước kia Rồi lấy lấy kiểm gai dăng lại rồi có một ông cảnh sát đứng đó Ai đi ngang qua là phải trình giấy Thì khi mà ông cho đi mới đi á Còn không cho đi là phải đi về đó Không đi được đó, tại cái trạm ngay chỗ đó Còn nếu không có trạm là mà đi thông thường trên cuộc đời của chúng ta nó có một số các trạm Nó có một số các ngăn trở Mà mình muốn được phước mình đi tới đó Cái nó không được, đi về Không có được 
Cho nên nếu mà cuộc đời của chúng ta muốn cắt những sự ngăn trở thì xin Chúa cho chúng ta khám phá được những điều ngăn trở trong cuộc đời của chúng ta. Và đó là những cái đồn lũy. Nó không cho chúng ta đi xa hơn. Tới đó thôi để đi về. Có những người nó chỉ cho theo Chúa tới đó thôi. Không theo Chúa hơn được nữa. Hãy theo Chúa hơn được nữa là có sự ngăn trở ngay. Có thể là một cái thói quen của họ. Có thể là cái bản tánh khó chịu của họ. Có thể là một cái 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 suy nghĩ mà không đúng của họ. Tới đó thôi. Cho đến khi nào cái suy nghĩ đó được thay đổi. Tới khi nào cái đời sống được thay đổi. Thói quen đó được bỏ đi. Thì lúc đó mới thông thương mới có thể bước thêm một bước hậu vị Chúa được. Tôi đã từng thấy nhiều cuộc đời. Đấm ngực. Khóc lóc. Muốn yêu miếng Chúa thêm. Muốn sống kết quả cho Chúa thêm. Nhưng mà tới đó rồi trở lại. Không đi xa hơn được nữa. Và cứ cầm chừng đó. Bởi vì một số đầu lụy. Không ai biết. Chỉ có người đó với Chúa biết mà thôi. Cho nên xin Chúa giúp phước cho chúng ta. Gedeon đã được Chúa ở cùng. Cho nên ông thấy những ngăn trở trong cuộc đời của ông. Và ông về nhờ cậy Chúa. Ông dẹp cái điều đó. Chứ trước kia không ai dám dẹp cả. Bởi vì khi ông dẹp xong. Cả dân nhiều người đến và hỏi. Ai dám dở cái bàn thờ này. Và họ đòi giết. Đó. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Khi một người được Chúa ban phước cho. Thì đem những cái sự ngăn trở trong đời sống của, của họ ra. Để chi? Để họ có được hanh thông hậu vị Đức Chúa Trời. Ở trong uh, Luca đoạn 3 câu 4 câu 6 Nếu quý bà có kinh thánh thì mở ra xem Khi có một số người Họ thấy đời sống của họ Ủa sao mà không có bình an Không có vui Có tiền có bạc có đầy đủ mọi sự Mà sao mà sống xong mà nó buồn quá mà Sống mà nó nặng nề quá Sống mà nó um, Cuộc đời sao mà nó, nó khó chịu quá Rồi nhiều vấn đề nó xảy ra trong đời sống họ họ Một hôm họ nghe dân bắp tích giảng Họ đến họ nghe Coi thử ông này ông có nói gì không Thì có lẽ ông giảng ông Nam muốn Sống một đời sống như thiên đàng Muốn sống vui vẻ, muốn sống được hanh thông Tới đây Thì họ họ tới Và ông đã nói như thế này Hãy dọn đường cho Chúa ban bằng các nẻo ngài Mọi nơi sủng thấp sẽ lấp cho đầy Các núi, các gò thì bị hạ xuống Đường quanh quẹo thì làm cho ngay Đường gặp ghền thì làm cho bằng Lúc đó rồi đó thì mọi loài xác thịt sẽ thấy Sự cứu của Đức Chúa Trời có một số đồng lũy của một số người đến nghe Giang Bắp Tích lúc bây giờ. Đó là có một số người thì đồng lũy của họ là những nơi sủng thấp. Còn có những cái cuộc đời á, thì là có rất là nhiều các núi, các gò. Luôn luôn là khoe mình, luôn luôn là nói những cái điều tốt quá, điều mình có cho người khác. Mà thật sự không vậy. Có những người khác thì có những cái chỗ cong quẹo. Xin Chúa ban cho chúng ta để lòng chúng ta thẳng thớm trước mặt anh em chúng ta, thẳng thớm với anh em chúng ta, người khác. Công việc chúng ta được Đức Chúa Trần người Chúc Phước là một công việc thẳng thớm. Đường gặp ghềm tôi khó giải thích cái chữ gặp ghềm. Công quẹo thì dễ dễ biết rồi. Các núi, các gò biết rồi, sủng thấp biết rồi. Gặp ghềm có nghĩa là giống như ổ gà đó. Đời sống thay đổi thất thường. Sáng vui chiều buồn. Sáng thì nói vậy, mai chiều nói khác. Tính khí thay đổi thất thường. Lúc thì buồn, lúc thì vui Lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì nóng giận Không biết đâu mà nói cả Đó là đời sống gặp ghềm Khi ông Gideon Ông dở tất cả những ngăn trở Trước đây ông không thấy gì cả Bây giờ ông thấy rồi Ông lấy nó đi Thì Chúa ban ơn cho Khi Gideon đã được Chúa ban phước cho Bởi vì ông để cho đời sống của ông Chúa ngự cùng Ông sống trong một tinh thần thờ phượng Đức Chúa Trời Ông dẹp bỏ những cái sự ngăn trở trong đời sống của ông Thì Kinh Thánh nói rằng cái điều cuối cùng Đó là tôi đọc cho quý ông bà chị em nghe Câu 34 của đoạn 6 Thần của Đức Sưu Va cảm động Gideon Hay là cảm hóa Gideon Bước tiếp theo một người Mà được Chúa dùng Có kết quả cho Chúa Người đó làm theo ý muốn của Chúa Thần của Đức Giê-hô-va cảm hóa Gideon lúc đó thì sau đó thì quý vị biết rằng ông có 32.000 người đầu quân để đi đánh trận. Thì ông chọn có 300 người thôi. Làm sao mà chọn người nào bỏ người nào. Nhưng mà khi một người mà có được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời thì họ có một quyết định rất là khôn ngoan. Ông để cái lố chiên thì có một hôm thì cái lố chiên ướt mà chung quanh khô. Còn một hôm thì lố chiên khô và chung quanh ướt. Cho nên ông nhận biết được cái nào là đúng. Cho nên một người mà kính sợ Đức Chúa, Đức Chúa Trời Một người mà hầu vị Đức Chúa Trời Một người muốn được Chúa dùng 
Thì người đó có quyết định rất là chính xác Nó không còn mong lung như trước đây nữa Cho nên chúng ta sẽ không còn gồ ghề nữa Bởi vì chúng ta sống gồ ghề Bởi vì chúng ta quyết định sai Rồi quyết định lại Rồi nói sai rồi nói lại Rồi quyết định thế này không được Quyết định thế khác Cho nên khi một người mà có được sự dẫn dắt của Chúa Thì người đó thường thường nói những lời chính xác Không nói đi rồi nói lại Và người đó có một cái quan điểm sống rất là Nó được kiên định Nó không có thay đổi Xin Chúa ban phước cho chúng ta Để đời sống của chúng ta Được Chúa giúp cho chúng ta Để chúng ta trở nên một người Được Đức Chúa Trời ngày dùng Người khác tin tưởng chúng ta Bởi vì những điều chúng ta tuyên bố Những điều chúng ta sống rất là kiên định Nó không có thay đổi như thế này Bởi vì dấu hiệu mà thay đổi thế này Tức là chúng ta rõ ràng chúng ta Thiếu sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời Trên đời sống của chúng ta Xin Chúa ban phước cho tôi với ông bạn cho em trong đời sống của chúng ta để chúng ta biết rằng chúng ta phải chọn cái gì phải làm gì trong những nan đề nó đến trên đời sống của chúng ta chúng ta biết phải làm gì cho phải lẽ và có như vậy khi mà chúng ta tìm ra nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ được bình an lắm người mất bình an khi chúng ta giải quyết vấn đề mà không biết giải quyết từ đâu không biết giải quyết thế nào và không biết là ai có thể giúp mình được nhưng mà một người được nhờ cậy chúa chúa dẫn dắt người đó biết chắc điều đó và vấn đề nó trở nên dễ được giải quyết hơn và cảm thấy nhẹ nhàng hơn Để kết luận, tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện của một cái bà già kia. Bà ở một mình, bà ở trong nhà già. Bà kêu công ty lau cửa sổ, đến lau cửa bởi vì bà thích ngồi, bà nhìn ra cái sân bà rồi có cây, có cối rồi, rồi có chim rồi nó nó bay trong cái cái, cái bát giờ. Bà kêu họ tới hồi lau, lau xong rồi người đó về bà gọi tới bà nói tôi không trả tiền ông lau không sạch người đó nói rồi tôi sẽ tới tôi lau lại bà để cho bà hài lòng anh này tới lau một lần nữa rồi anh này đi về bà gọi qua bà nói là dở quá công ty này dở quá tôi mướn công ty khác lau rồi mà cũng không sạch lù mù lù mù không thấy gì cả anh này ảnh rất là khó chịu ảnh làm hai lần mà chưa được tiền sao đánh vào anh ngồi nói chuyện với bà anh ủa tôi nhìn rõ mà bà không nhìn rõ có nghĩa là sao anh bèn nhớ anh anh ô có thể lắm bà 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 cho tôi mượn cái kiến đưa kiến anh xịt kính lau kiến bà mang vô nó hmm, bây giờ tôi sẽ trả tiền trả thêm tiền trong rõ dễ sợ thưa quý vị có những năng đề trong cuộc đời của chúng ta mà nếu chúng ta không ngồi lại để nhờ cái chúa chỉ ra thì chúng ta cứ đổ thừa cái cửa sổ chứ không phải là cái kiến của chúng ta môi trường người khác chứ không phải chúng ta cho nên thường thường nang đề nó xảy ra thường thường nó bắt đầu từ trong lòng của chúng ta mà nó bắt đầu từ vấn đề tâm linh của chúng ta khi tâm linh bị trở ngại thì mọi sự khác sẽ trở ngại đó là điều mà kinh thánh thường cho chúng ta thấy vậy tâm linh bị trở ngại thì đời sống tinh thần lẫn có khi vật chất cũng bị trở ngại Cho nên xin chú ăn phước cho tôi của ông bà anh chị em Là con cái Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta thấy được cái chìa khóa nó nằm chỗ này Cho nên nếu chúng ta gặp những nan đề trong cuộc đời của chúng ta Mất bình an Sống nó không có được Tươi mới Mất đi niềm vui trong cuộc đời của chúng ta Đời sống chúng ta bất an Thì khá ngồi lại mà rờ lòng của chúng ta nó lại Chúa Con có chỗ nào hư trật trong đời sống con không Có những cái đồn lũy đang ngăn trở không Còn hơn là chúng ta nhìn chung quanh Rồi đi tìm kiếm những giải pháp khác Ngài đang tìm kiếm những con người để sửa con người đó Khi Ngài sửa con người đó Thì hoàn cảnh sẽ thay đổi Ê, Xin, xin Chúa ban ơn cho tôi với bạn chị em Để tất cả mọi sự Nó đến từ chúng ta Từ tâm linh của chúng ta Khá rờ lòng để coi thử tại sao Tôi để thì giờ này để quý bạn chị em cầu nguyện Quý thính giả vừa đón nghe chương trình phát thanh tin lành xã hội thánh tin lành ân điện thực hiện và chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới. Trân trọng kính chào.